uh, <coughs> Pak Abdul Luki Sofiul Azim, dokter ya. Uh, beliau ini uh, yang satunya sama mesin, teknik mesin, tapi ini multi jurusan ya. S2 nya uh, magister hukum ya. Uh, nanti waktu sekolah dulu bilangnya dihukum gitu. kemudian dokternya di UI waktu uh, di ekonomis dan kebetulan mengambil uh, apa namanya disertasinya juga tentang ini ya di bioekonomi ekonomi beliau posisi terakhir adalah direktur prima meta semesta ya terkait dengan IT dan metaverse ya oke mari kita uh, dengarkan Ya, silakan Pak Uki. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Mohon izin perkenalkan nama saya Uki. Jadi um, pada sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang behavioral insight ya. Kalau di ekonomi menjadi behavioral economics dan sekarang sudah mulai tadi sudah disampaikan di accounting juga sudah mulai uh, membahas tentang hal itu uh, sehingga um, tema yang saya bawakan uh, disebut dengan behavioral insight gitu ya. Uh, sebetulnya tema ini cenderung ringkasan dari tiga semester, uh, jadi tiga mata kuliah. Uh, berturut-turut uh, coba disampaikan dalam waktu yang singkat sehingga mungkin saya juga akan sampaikan uh, inti-intinya nanti bisa kita perdalam di tanya jawab jika diperlukan nah saat ini kita coba mengambil keputusan uh, dengan memperhatikan pola pikir manusia gitu ya uh, itulah singkat cerita itulah behavioral insight uh, kemudian kalau misalnya di ekonomi menjadi behavioral economics nah perkenalan saya terhadap behavioral economics itu mulai dari Uh, kuliah tadi sudah disampaikan kalau uh, kebetulan saya satu teknik mesin uh, masuk 2003 kemudian S2 hukum uh, punya hukum bisnis uh, masuk S3 ekonomi. Nah uh, sebetulnya masuknya ke ke behavioral ekonomis ini pernah tidak sengaja sebetulnya waktu itu saya bingung juga mau disertasi apa ya kalau misalnya disertasi saya sama dengan teman-teman yang uh, yang sangat ekonometris gitu ya kalau di ilmu ekonomi atau mungkin di beberapa kampus sebutnya studi pembangunan. Uh, sangat ekonometris lah, jadi datanya banyak banget dan tank uh, service dan seterusnya ilmu-ilmu yang begitu kompleks buat saya uh, saya lari dari itu, kebetulan uh, salah satu yang cukup baru adalah di ekonomi nah sehingga waktu itu termasuk yang pertama saya lulus saya mulai ambil ini 2015, lulus 2018 ya uh, saat itu dianggap ilmu aneh lah gitu ya di ekonomi itu sehingga dari 7, dari 9, ya 7, 7 Uh, sebelum masuk ke tujuh ya, tujuh ini pengunci saya jadi pembim, pembina, pembimbing saya itu nggak ada yang mau di Indonesia uh, saya sudah coba, uh, banyak yang menolak dan lain-lain uh, kebetulan ada satu namanya Prof. Meli Koi uh, yang rambutnya putih uh, beliau satu-satunya yang bersedia tapi beliau bilang, cuma saya nggak tahu apa-apa okay. jadi uh, kamu harus cari orang yang tahu teknis uh, muncullah yang kedua loh. beliau di sampingnya ini namanya Prof. Yanis Ekoriyato orang Indonesia tapi Uh, lebih banyak di luar negeri, kebetulan saat itu di Singapura beliau bersedia untuk jadi promotor uh, koprom lah gitu ya. uh, koprom. jadi biasanya koprom-nya dua, ini cukup satu karena gak ada lagi yang mau dari uh, uh, nama saya untuk mempelajari hal ini gitu nah kasusnya adalah uh, BBM BBG bagi nelayan kecil uh, di sini ada kampus pop, beliau juga dulu termasuk yang awal-awal menginisiasi program ini, jadi program yang kita dorong bahwa uh, kita yakin program ini bagus pemerintah perlu support lah, intinya gitu saat itu tahun-tahun 2011, 2012 ya kira-kira tahun-tahun itulah kita dorong dan akhirnya jadi program nasional 2014 sehingga 2015 saya masuk uh, ke tahapan disertasi saat itu sebetulnya terkait juga sama uh, ketua umum ikatan alumni itu ya. sebetulnya waktu itu uh, Mas Gimbong ya, Pak Gimbong itu aja sering aja ya Ketua ya ITB itu menyuruh kami uh, para orang-orang muda di IAM itu ikatan alumni mesin untuk mikirin sosialisasi yang tepat gitu. Karena secara teknis ini oke, okay, tapi sosialisasinya ngaco gitu. Dalam artian ngaco bukan bukan cara sosialisasi, tapi uh, tingkat keberhasilannya masyarakat mau menggunakan dan lain-lain itu kecil. Nah uh, saat itu bingung-bingunglah nyamulah kayak ilmu ini. 
sehingga saya lulus dengan uh, judul manusia yang tak luput dari goda eksperimen lapangan peningkatan kebersihan program konversi diri dari DDG bagi nelayan kecil. Uh, itulah kisah saya pengenalan terhadap dietro ekonomis. Nah, singkat cerita inilah ya dietro ekonomis. Jadi tadi sudah disampaikan uh, ada rasional, ada irasional. Kalau mungkin di, dibuat lebih apa namanya halus gitu ya. Ada cara berpikir sistem satu, ada cara berpikir sistem dua. Uh, sistem satu itu otomatis, jadi cepat uh, terus responsif gitu ya. Kita cara ngomongnya cepat apa yang kepikiran langsung dilaksanakan, apa yang uh, apa ya, yang yang kita lihat langsung kita respon gitu. Sistem kedua ini inilah sistem yang seringkali disebut ekonomi konvensional gitu ya. Itu adalah uh, Sistem yang ketika kita mengambil keputusan selalu menghitungnya dengan sangat hati-hati. Terus datanya kita kumpulkan dengan serentak mungkin, logis, effortful dan seterusnya. Nah, kenapa saya bilang dari konvensional ini nyambung ke yang uh, tadi itu. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan effort ketika mendapatkan penguji untuk dapat pembimbing ya, untuk dapat pembimbing. Jadi satu promotor harusnya ada dua kokrom, cuma ada satu yang tersedia ya udah kita jalan. Kemudian penguji, penguji kan disediakan oleh kampus ya, disediakan ada tujuh penguji. Nah dari tujuh penguji ini kebetulan dua diantaranya tidak setuju dengan sistem pola pikir behavioral ini sehingga dua-duanya mengundurkan diri. Nah saat itu udah hampir bingung juga mau cari penguji pengganti tapi kampus bilang udah biarin aja gitu ya, jadi sekolah tidak lulus. Nah memang seseragul itu, kemudian Kebetulan di tahun berapa ya? 2017 ya, saya lulus 2018. 2017 kebetulan ada yang menang Nobel dari keilmuan ini di teori ekonomi. Jadi balik lagi, um, hampir semua keilmuan atau teori-teori dan uh, yang kita pelajari lah di, di kampus saya juga eh, ekonomi kan, itu perhitungan-perhitungannya berbasiskan sistem thinking dua, yaitu rationality, gitu. rasional semua rasional maksimisasi, minimisasi dan seterusnya itu e, basisnya adalah itu. Sedangkan Kahneman lah ya yang terkenal waktu itu di 2002 memperkenalkan e, apa namanya keilmuan yang ada di psikologi sebenarnya di bawah ke ekonomi. Kalau psikologi itu kita berpikir bahwa setiap orang itu, setiap individu itu unik, artinya beda-beda gitu ya. Jadi um, proses bagaimana cara dia berpikir itu dipelajari satu persatu dan itu berbeda gitu ya, masing-masing itu berbeda. Kalau di ekonomi uh, cenderung melihat sama-sama, jadi sama-sama kita melihat proses pengambilan keputusan, tapi yang dilihat adalah uh, stereotip lah, mungkin bisa dibilang gitu. Jadi uh, kesamaan antar individu, nah sehingga bisa bisa terjadi pengelompokan seperti ini jadi dia bisa mengelompokkan e, manusia itu ada dua cara berpikir gitu cara e, berpikir sistem satu dan cara berpikir e, sistem dua sehingga ya sehingga bisa disampaikan bahwa peran emosi itu cukup e, signifikan peran emosi itu cukup signifikan e, sehingga juga gitu ya kalau kita mau mengubah perilaku seseorang, tidak harus memaksa sebetulnya. Yang penting kita perlu memahami bagaimana mereka itu berpikir. Kalau kita sudah paham bagaimana mereka berpikir, intervensi yang kita lakukan effortless sebenarnya. Nah, itulah yang, yang dijelaskan. Dan um, yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah tadi kan, tadi kan uh, kita sudah berpikir, apa, sudah melihat gimana caranya orang mengambil keputusan, gitu ya. Uh, dan dan juga pembuktiannya nah, pembuktiannya ini uh, atau bagaimana cara melakukan penelitian itulah yang akan saya sampaikan di akhir kira-kira itu summary hari ini nah kita download lagi dari ya oke okay, jadi starting dari behavioral insight um, pada dasarnya disampaikan bahwa Manusia itu sebetulnya punya keterbatasan, baik itu atensinya, self kontrolnya, kontrol terhadap dirinya, dan sangat apa namanya e, terpengaruh gitu, sang dan mudah terpengaruh oleh hal lain. Dasar kuncinya itu sehingga perhitungan-perhitungan yang selama ini bisa kita lakukan e, secara 
apa namanya matematis itu seringkali tidak match dengan kondisi yang ada real di lapangan. Nah, keilmuan ini sudah sangat penting menjadi sangat penting bahkan jadi unit tersendiri di negara-negara maju lah kalau boleh saya bilang begitu di Amerika, di Australia, di Inggris gitu ya, di India juga sudah mulai sehingga setiap pengambilan apa namanya peraturan gitu ya, kalau peraturan yang mau ditetapkan, nah ini bisa, biasanya dilewatkan ke unit ini dulu gitu. Kali aja ada cara-cara yang lebih murah dan lebih efektif untuk mengubah e, perilaku masyarakat. Oke, okay. um, untuk memahami tadi sebetulnya ini hal yang sangat sederhana untuk teman-teman yang sudah sekian lama masuk di kelas ekonomi ini. E, kita memang dulu. Way back in 1787, the British government hired sea captains to ship convicted felons to Australia. The conditions on those ships were just awful. On one voyage, more than one third of the men died, and the rest are on beaten, and starved, and sick. The public was outraged. Newspapers called for better conditions. The clergy appealed to the captain's sense of humanity, and British Parliament passed regular. Okay, jadi saat itu dari terutama dari Inggris. Tawanan-tawanannya dikirim ke uh, Australia. Permasalahannya adalah karena jaraknya jauh, uh, sehingga uh, ya karena jaraknya jauh sehingga banyak uh, tawanan yang meninggal. Nah masyarakat protes uh, sehingga ekonom coba mencari solusinya. Unfortunately, those attempted solutions simply didn't work. The death rate remained shockingly high. So Tyler, is a good economy. Jadi yang, yang, yang pertama dilakukan adalah si uh, apa pelaut itu digaji lebih tinggi gitu. Oh ternyata nggak efektif juga. Nah, Jadi jadi dibayarin bukan per trip, tapi jumlah kawanan yang hidup. Hasilnya, ya, apa sebagian besar tetap hidup walaupun jaraknya jauh gitu. Nah, jadi mas balik lagi ke general economics. General asumsi dari ekonomi konvensional adalah rasional dan predictable. Jadi manusia ini rasional dan predictable. Actual, apa kenyataannya? Kita itu impulsif, short-sighted, berpikir pendek, dan cenderung rasional. When economists make their models, they generally assume that people are rational and predictable. But when we look at actual human beings, it turns out that people are impulsive, short-sighted, and a lot of times just plain irrational. Huh? Oh goodness. Nah, seringkali ada perdebatan di istilah rasional dan irasional. Nah, kalau sudah masuk perdebatan itu ya perlu kita lihat secara mendalam sih. Seringkali yang diperdebatkan itu hal-hal yang sama-sama aja gitu. Jadi ini kita menggunakan istilah-istilah umum aja. Oke, ini contoh ya, contoh biar kita lebih paham yang dimaksud dengan irasional itu tadi. One of the most popular experiments in behavioral economics is called the ultimatum game. In this experiment, two players decide how to share a specific sum of money, let's say $100. The first player is given all the money, and then is asked to propose a way of splitting it with the second player. Now, if the second player accepts the deal, both players get to keep the money. But if the second player refuses, nobody gets to keep the money. When the first player offers to split the money 50-50, the second player almost always accepts. But what happens when the first player offers an unequal split, like 80-20? Would you accept that offer? Well, it turns out that less equal offers are often rejected. Now, that doesn't seem surprising, but it directly contradicts classical economic theory. It's irrational. The rational choice would be for the second player to accept any offer, even if it's only a dollar. And after all, a dollar is better than nothing. But human behavior is not motivated solely by gain. It's also shaped by complex ideas like fairness, injustice, and even revenge. The ultimatum game shows that people aren't always as predictable as many economists like to suggest. If people were entirely rational, they would consistently... Okay. Jadi kasusnya begini ceritanya. Jadi ada permainan gitu ya. Ini uh, si Momal dan si Piking. Permainannya adalah mereka si katakanlah ini starting dari uh, Momal sebagai starter. Dia dikasih 100 uh, dolar gitu. Nah 100 dolar ini atau mungkin kalau di Indonesia dia menarik 100 juta gitu ya. Dikasih 100 juta. Nah dia harus nego dengan Piking. Tapi negonya searah aja. Si Momal ngasih over, ngasih uh, over ke Piking, katakanlah 
pickingnya terima, mereka dapat 50 50 juta, pickingnya dapat 50 juta. Kalau misalnya pickingnya nolak atas uh, request dari Mongol, uh, katakanlah si Mongol masih cuma 5 juta atau mungkin 5 ribu rupiah gitu ya. Instead, uh, dapat dibanding dia dapat berarti berapa 99 sampai 99 gitu aja. Nah, kalau dia nolak, berarti dua-duanya nggak dapat gitu. Nah, ternyata uh, ini hasil hasil ini ya. Nah, hasil singkat cerita, hasil uh, penelitian gitu lah ya, hasil uji coba, ternyata nggak semua tawaran itu diterima. Jadi kalau misalnya contoh di sini dia dapat 99 juta, dia di over 1 juta, ternyata lebih cenderung si picking ini nggak mau uh, si baik nggak mau terima gitu. Dan dan seterusnya, kalau misalnya uh, dia lebih besar, dia mau terima. Nah, irasionalnya di mana? Irasionalnya adalah perbandingan antara kalau dia tidak menerima, artinya dia dapat nol kan, gitu. Instead of dapat satu juta, dia memilih dapat nol karena dia melihat tem, e, Mongol ini dapat lebih banyak, gitu, jauh lebih banyak dibanding dia. Padahal kalau ekonomi konvensional dia melihat bahwa dibanding dia dapat nol, dia lebih memilih dapat lima ribu rupiah, gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Oke ya. Nah ini ini tadi itu sistem. E, satu sistem disebut intuition, satu lagi uh, reasoning Ini yang sangat hati-hati, yang biasanya kita pakai sebagai acuan Kemudian ini yang dianggap sebagai uh, lebih sering terjadi lah Oke, okay, ini contoh lagi I mean, would you rather eat beef that's 75% fat free or 25% fat? Would you rather enter a raffle that claims one out of every thousand players as the winner or a raffle that points out that there's going to be 999 losers? Would you support a law that's called the Improve Our Schools Act or one that's named the Raise Our Taxes Act? Each of these scenarios can be framed in ways that influence your decision. Classical economics argues that framing should have relatively little effect on decision making because most people are rational and intelligent. But in the real world, people can be pretty irrational. Okay, jadi uh, singkat cerita kalau ini di marketing ya, uh, antara pilihan kanan dan kiri, ini sama, contoh ini yang gampang Satu dari seribu orang menang gitu ya Satu lagi 99, 999 orang itu kalah gitu dalam lotre ini Nah ternyata termasuk ini ya Only 25% fat, uh, 75% fat free Ini ternyata ngaruh gitu Walaupun isiannya sebenarnya sama kalau dihitung uh, kan sama gitu uh, Ternyata hasil masyarakat atau konsumen itu berbeda Oke, okay, jadi dengan menggunakan behavioral economics kita bisa memahami bagaimana uh, disebut error ya yang tadi itu. Error itu muncul, kenapa mereka itu ngotot dan apa yang bisa dilakukan untuk membelokkan mereka. Kira-kira itu ini uh, tulisannya panjang banget. Cuma yang intinya di sebelah kiri. Jadi yang pertama hampir sama dengan tadi uh, di apa sustainability yaitu identify dan prioritize. Uh, risk to consumers kemudian understand root causes of the problem ini yang cukup panjang jadi perlu memahami uh, akar masalahnya itu apa dan yang terakhir adalah design effective intervention nah cuma kalau di behavioral economics intervensi ini disebut nudge kan nudge itu ya apa, itu dikit tapi hasilnya efektif gitu lah ya uh, nudge itu tidak boleh melarang tidak boleh memaksa uh, dan tidak boleh memberikan insentif yang berlebihan dalam kasus saya saat itu ada dua intervensi satu itu pemberian stiker stikernya waktu itu adalah sukses menggunakan BBB satu lagi adalah jadi sukses pakai BBB BDG jadi kita nambahin stiker di di dalam engine yang dikasih oleh pemerintah yang satu lagi adalah cashback tapi cashback itu sebetulnya penghematan dari apa yang dimiliki oleh nelayan itu sendiri jadi Kasusnya saat itu, tiap pagi nelayan datang ke warung membeli solar, bayar Rp10.000, kemudian dia nelayan apa, berlaut, sore pulang, gitu ya. Tiap hari dia lakukan itu. Nah, ini kita sedikit ubah karena tidak lagi solar, cuma dia tetap mengeluarkan Rp10.000 ke warung itu. Jadi itu kebiasaan yang uh, biasa dia lakukan. Gas ini habis dalam waktu tiga hari. Uh, tentu jauh lebih hemat dengan menggunakan LPG. Jadi dalam waktu tiga hari itu ada uang selisih gitu ya, selisih pembayaran itu, itulah yang dikembalikan. Nah, jadi cashback itu dari uang dia sendiri juga sebetulnya. Oke, okay, ini uh, beberapa hal sebetulnya terkait dengan uh, 
bagaimana kita membuat intervensi itu tadi yang jelas beberapa hal perlu diperhatikan satu adalah orang itu individu itu memiliki preferensi tertentu memiliki belief tertentu keyakinan tertentu dan juga ada uh, proses pengambilan keputusan ya hal kali inilah yang yang perlu diperhatikan atau preference ya adalah present bias gitu ya preference dependence atau loss aversion atau kehilangan loss aversion kemudian regret uh, and other emotion dia pernah menyesal di sesuatu gitu kemudian belief keyakinan over confidence over extrapolation uh, protection bias kemudian decision making mental accounting narrow framing framing salience uh, limited attention decision making rules of thumb kemudian persuasion and social uh, influence ya uh, rules of thumb ya kayak apa ya 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 hal hal umum lah misalnya caranya misalnya ya yang kelihatan di di depan mata itu yang diambil misalnya gitu Oke, okay, ini uh, detail dari penjelasan detail dari yang tadi. Nah, yang yang proses cukup signifikan memang di tengah-tengah ini. Jadi development, develop uh, possible explanation, explanation, kemudian rule of less likely ones. Ini yang proses uh, perlu dipikirkan cukup mendalam. Jadi biasanya kita datang ke lapangan, kondisinya kayak apa, kita benar-benar berpikir apa. Um, kesamaan antar individu apa perbedaannya gitu ya dari itu kita bisa melihat bagaimana kecenderungan orang itu mengambil keputusan uh, hampir sama ini sedikit tentang match yang tadi match itu ya kayak misalnya kita awalnya nggak mau membeli sesuatu tapi ketika mau bayar jadi mau membeli sesuatu, uh, membeli sesuatu gitu hal-hal yang perlu diperhatikan uh, main space ya messenger incentive norms uh, default salient framing effect commitment and ego contoh-contohnya nah ini kemudian masuk ke dalam bagaimana cara kita uh, melakukan penelitian ya kali aja nanti ada yang sampai ke tahap itu jadi yang pertama ya data collection data analysis uh, bisa survei bisa interview gitu ya bisa observation data analisisnya konten analisis, tematik coding dan uh, seterusnya. Nah, data collection, monitoring uh, dan seterusnya. Bagaimana cara kita menganalisa? Ini cara yang tadi observasi, interview dan survei. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Evaluation questions. Second, they will need to examine what data are already available, such as program performance and monitoring data. Apa aja yang udah ada ini perlu dipelajari. External statistics or surveys, and decide what additional data needs to be collected as part of the evaluation. Third, Patty and his team need to check that they have not overlooked. Nah, ini cek list untuk mengetahui. This can be done by creating a matrix. Showing which data collection and analysis methods will be used to answer each key evaluation question. And four, that we will need to check that the selected methods are answered to the right degree of accuracy and fairness. Dana, waktu dan sejenisnya, tapi tetap perlu kredibel dan relevan. Okay, ini sampling teknik ya. Sampling techniques that we can use are probability. Ini yang biasa dilakukan, pakai probabilitas, jadi cenderung acak, progresif itu artinya kita sudah mengarah ke sesuatu, sesuatu itu kita pelajari dengan lebih dalam, konsepnya siapa aja yang mau itu kita ambil. Nah ini gunanya untuk tadi, generalisasi, jadi sangat tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan. The quality of data needs to be managed throughout all stages of the evaluation process. The most fundamental aspects to data quality that Fadil needs to pay attention to are validity. Did the data measure what they were intended to measure? Reliability. Are the data measured and collected consistently? And will the results be the same when measurements are repeated? Completeness. Are the data sufficiently free of gaps? Precision. Is there enough detail and specificity? Integrity. Are the data protected from deliberate bias or manipulation? Timeliness. Are the data up to date and available on time? 
Mistakes in data collection can lead to unusable data or invalid findings and can mislead decision makers. Okay. Nah, ini uh, beberapa apa namanya yang biasanya di, dilakukan ya kalau terkait dengan data economics ada beberapa tips tadi segregation uh, dan seterusnya tapi yang biasanya disebut sebagai standar emasnya adalah randomized control trial. Nah ini nanti saya coba jelaskan uh, secara singkat. Jadi pada dasarnya adalah uh, masyarakat itu dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang kita anggap sama gitu. Kelompoknya bisa levelnya RT, RW atau apapun yang yang kita anggap uh, sama sehingga antara kelompok ini consisting of uh, society yang sejenis. Ada kelompok yang kita treatment dengan treatment tertentu, kita kasih intervensi tertentu Kayak tadi ada yang kasih stiker, ada yang enggak gitu ya, ada yang cashback gitu Nah satu lagi ada yang enggak diapapain, itu uh, kelompok kontrol namanya Nah sehingga kita bisa membandingkan Waktunya juga ada waktu tertentu yang disepakati setelah kita melihat ya ternyata satu siklus itu sekian lama Sehingga kita bisa lihat, oh ya kita melaksanakan sekian lama lah gitu untuk penelitian ini Nah setelah sekian lama kita bandingkan, nah itu itu yang disebut sebagai uh, standar emasnya lah untuk untuk penelitian di sini. Nah standar yang lebih apa ya? Ya standar lain mungkin ya yang bukan emas gitu. Itu ya uh, yang lebih sederhana. Contoh misalnya kita melihat perbandingan antara uh, wilayah wilayahnya mungkin sejenis gitu ya, tapi sudah di, sudah diberlakukan kuku tertentu yang lain belum gitu. Di mana di mana perbedaannya itu itu juga bisa terus juga kadang kita nggak bisa membandingkan dua wilayah mungkin satu wilayah yang sama tapi antara sudah diberlakukan uh, suatu intervensi atau undang-undang dengan sebelum dilakukan gitu nah uh, yang lainnya apa um, eksperimental ya bisa di ruangan bisa di lapangan gitu jadi kelas kayak gini dicoba ada um, apa namanya dicoba kalian dikasih case gitu misalnya di, di, di Kayak tadi gitu ya, tadi kan ikutan kuis Tapi kuisnya bukan kuis untuk hanya menjawab Tapi ada arahan e, terkait dengan suatu kegiatan Jadi misalnya kalian dikasih, katakanlah kalian sebagai petani gitu Kemudian dikasih uang Atau milih dikasih beras misalnya Atau mungkin milih dikasih pupuk gitu Nah hal-hal itu kalian pilih Nah hasil dari jawaban-jawaban e, e, mahasiswa di kelas Itu bisa dijadikan sebagai data gitu ya itu eksperimental pas. Kemudian ini apa? Ehm, ini impact inflation e, apa yang menyebabkan e, jadi kita bisa melihat efeknya. Kemudian ini ada contoh misalnya dia dikasih e, kacamata untuk biar biar apa namanya yang nggak melihat itu bisa melihat tapi ternyata dijual maka karena mereka lebih membutuhkan uang dibanding membutuhkan kacamata. Nah ini contoh-contoh yang perlu dipelajari sehingga eh, tadi itu intervensi dan kondisi-kondisi lainnya bisa lebih tepat sasaran. Impact evaluation ini hampir sama detailnya yang tadi eh, kita lompat dulu ke yang akhir-akhir nanti satu dia ada waktu untuk ada intervention groups or the control group. The process of random assignment to create these groups is a key feature of an RCT. Without it, it wouldn't be an RCT. Ya, jadi kan pengelompokan pengelompokan beginilah. Uh, ini kapan RCT itu manfaat, kapan enggak? Ya, sampel size-nya harus cukup, kemudian ya direncanakan dan harus uh, terukur ya, bisa diukur gitu. Oke. Okay. Random ya, assignment makes yang it likely that the groups will be equivalent, but it cannot guarantee it. Simple assignment can sometimes result in groups with an unbalanced spread of characteristics such as gender, ethnicity, or age. Jadi ini tadi kan di secara random dikelompokkan gitu. Nah cuma pengelompokannya gak ada yang berlaku pertama. Kenapa ya? Karena kita harus memperhatikan juga hal-hal lain. Selain misalnya jenis kami, terus misalnya juga kita pendidikan gitu ya. Hal-hal lain yang mungkin bersengaruh terhadap intervensinya. Nah ini perlu diperhatikan gitu. However, there is always a danger that there may be unobserved differences between groups which influence the results of the evaluation rather than the intervention. For example, differences in education attainment. Another way groups can become unbalanced is through attrition. 
individuals dropping out of a study. For example, a program might work for some people and not for others. If the participants who are not getting good results drop out and are not followed up, their data will not be included, and the program will look more successful than it really is. Contamination is another cause of this no, 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 no. Imagine an such as another program funded by another donor. The program might be highly effective, but the RC. Jadi kalau misalnya di kedokteran itu ada placebo, gitu. Jadi dia lihat di, di misalnya dia mau uji coba suatu obat baru. Nah, ada orang-orang yang memiliki penyakit sama dan karakteristik yang sama diberikan treatment obat baru. Tapi biar kita bisa melihat hasilnya itu seberapa efektif. Uh, ada kelompok-kelompok yang dikasih placebo, jadi obatnya mirip, tapi sebetulnya itu bukan obat gitu. Uh, would not show that. To guard against this, it is important to get... Termasuk juga kalau di hal ini, kalau kita meneliti di suatu lokasi, gitu ya, pastikan tidak ada pihak lain yang sedang meneliti juga di lokasi itu. Jadi kuatirnya nanti ada uh, treatment-treatment khusus yang yang ternyata mempengaruhi. Data on the treatments and services received by the control group, and not to assume that they have not received any. Oke, okay. uh, ini, oh iya, terakhir. Jadi, ethical concern, ini hal umum yang bisa, uh, yang juga sebenarnya diperhatikan di, di penyelidikan penyelidikan lain gitu. Nah, di ASU ini tergantung penting karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Gitu. Dan mereka diberikan intervensi dalam jangka waktu tertentu. If it is found to be beneficial, another ethical issue that must be addressed in RCTs, as in any evaluation, is the issue of informed consent. Participants must be adequately informed about the potential risks and benefits to them, and not coerced or deceived into participating. It is also essential to have protocols in place to stop the trial if there are early signs. Okay. Kira-kira uh, itu garis besar yang yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Uh, slide slide selanjutnya cenderung hal-hal detail, contoh-contoh uh, yang bisa dilakukan uh, dan seterusnya kita masuk ke tanya jawab dulu mungkin ya Pak.